Mientras que el número de muertes por COVID-19 en México ya rebasa los 87 mil, también crece la cifra de víctimas colaterales. Niños, niñas y adolescentes que han quedado huérfanos de uno o ambos padres. Jacibe Pérez nos habla de este grave problema. Uh, mi mejor amigo... Mi primer mejor amigo de... En tan solo un instante la vida de Sara y sus hermanos cambió. El primer amor de su vida, su compañero de aventuras, el sostén de la casa se contagió de COVID-19 y pronto el virus le ganó la batalla. Era juguetón de que siempre nos apoyaba y que siempre estaba conmigo y con mi hermanito. Aún sin poder mitigar su dolor, los tres menores y su madre tuvieron que dejar su casa, porque el sueldo de educadora de Claudia no alcanza para pagar todos los gastos que cubría el padre de familia. Aquí es muy, pues sí es muy diferente la cosa porque ya no puedo pararme a las horas que yo quiero, ni ponerme a hacer lo que yo hacía en mi casa, porque pues ya aquí es casa de mis abuelitos. Con sus destinos a la deriva, como muchos otros huérfanos del coronavirus, a los Aguirre no les queda más que luchar por salir adelante sin su papá. Hasta ahora no hay un registro que agrupe a los menores que perdieron a su mamá, a su papá o a ambos, pero ya todas las entidades se preparan para atender al gran número de víctimas que dejará esta pandemia. En la Ciudad de México y en Guanajuato les están otorgando becas económicas y en todo el país están apoyando a los niños y niñas que ni siquiera tuvieron la oportunidad de despedirse de quienes los han. La Procuraduría de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes es la que está dándole seguimiento para el tema de la guardia y custodia, para que se quede eh, este, con eh, abuela o con tía. Pero la mayoría de los afectados están aún a la deriva, como el pequeño José Eduardo y sus hermanastros, quienes piden ayuda en la calle porque junto a su padre lo perdieron todo. De ahí estamos desamparados. Porque sus familiares todos se me dieron la espalda. Mientras no termine la emergencia sanitaria, el número de menores que quedan en la orfandad seguirá aumentando. En México, Jacibe Pérez, Telemundo.